Hi students, I am in the video land. Class 10 is the trigonometry or important 5 mark question. In the question paranga. the horizontal distance between two buildings is 140 meter. So, the building is 140 meter. So, the building drop on no, the building is 140 Distance वंदे 140 meter So इंगेन अडूला horizontal line वंदे 140 meter So this is 140 meter. So यें द building height आर नंदे यें द building वंदे कुंज building height ओड कम्मी आर नंदे नंदे नम क्वेश्चन द clear आ पढ़ी किनो. पढ़ते परंगे. The angle of depression. Depression है कीला पागर द. Angle of depression of the top of the first building. इधे first building नर्तकलां इधे second building नर्तकलां. First building when seen from the top of the second building. Second building or top layer, the first building is first building or top of the So, in the Ibdi Pagrang. In the Ninetrika Urther, in the building or top of the Angle of depression is the Nathrim. In the Ninetrika Urther, the Paru Ibdidam Pono. And Ibloder and Kila Gunjipa Pagranga, like the Dan the angle. The Ablon Solir Kangana question lay. See, 30 degree. So, even the 30 degree in question Lakutra Kanga. So, this is a straight line drop. This is 30, and this is 30. This line is this line parallel. This is alternate interior angles are equal. This is 13. First. Next, if the height of the first building is 60 meters, the first building is 60 meter. find the height of the second building. Root 3 value 1.732. You apply the question. Second building order total height a kandu pudi kino. In the second building order height vandhi ipar enda split ta irukk. Inge parunga. Nama assume anikla. A, B in rith vandhi building 1. C, D in rith vandhi building 2 obdi nerthukla. Inge nadu lho oru point cut pani irukko. Ida chumma E in assume anikiru. Sari po. A, B, C irukk. Ida vandhi rectangle maa irukk parunga. So, idha 60 na kandi pa idhu moho 60 na arukk. Inge 60 na ilithi kongga. So, in the D or the length of the range, we can add the height of 60 and we can add the height of the height. So, we can add the height of the height of the height of the height of the height. Now, we can substitute the equation. How do we substitute the equation? So, how do we substitute the angle? Now, where is the right angle triangle? The angle is on the right angle triangle. That is A, E, D. The right angle triangle is on the right angle triangle. It is on the 90 degree form. So, now the triangle base is AE. This AE is equal to BC. This is equal to BC. This is equal to BC. This is equal to opposite sides. This is 140. This is 140 meters. Now, this angle is the angle. If you look at this angle, H is the opposite side. This is 140 is the adjacent side. Opposite side is the adjacent side. What is the opposite side? What is the tan theta? We can see the first side. tan theta is equal to நமக்கு தெரியும் opposite side by adjacent side அப்படியின் அப்படியும் இந்த triangle உட்டு opposite side in triangle இப்படி எல்லதிக்கும் இதான் நம்னுடு basic formula இப்படி நாம் assume பண்ணப் போருது in triangle AED AED இந்த triangleல tan theta வந்து இங்க 30 குட்டுத்திருக்கது நால் 30 degree போட்டுக்கும் opposite side வந்து இங்க H இருக்கு H by adjacent side வந்து 140 இருக்கு அப்படி இங்க 140 எல்லதிக்கு So, table value தெரியும் table value வல்ல doubt இருக்கும் table value trick பை பாருங்க first day தெரிந்து வைச்சுக்கும் rough sheetல first day table எல்திட்டு sum start பண்ணுங்க tan theta வடு value 1 by root 3 is equal to h by 114 கடிக்குது நமக்கு தேவே இந்த h வடு value தாம் so இங்க divideல இருக்க 140 அங்கு பண்ணம் multiplied அப்படம் வந்து 140 by root 3 is equal to h நம்லால் எல்த முடியும் இப்பு எப்போமே denominatorல root 3 கடுச்சிது அப்படினா நம்ம வந்து அது rationalizing the denominator பண்ணும் rationalizing the denominator நான் என்ன denominatorல இருக்கு root value வால multiple and divide பண்ணும் அப்பு இந்த h வந்து எப்படி எல்லுது simplification தாம் so denominatorல இந்தமார் root value வந்தது நான் அது multiple and divide பண்ணா easy cancel பண்ணிலாம் இப்பு 140 by root 3 இன்றுது வந்து என்ன பண்ணப் போருனா multiple and divide by root 3 பண்ணும் multiple and divide by root 3 பண்ணும் போது numeratorல என்னாக்கும்னா 140 இண்டு root 3 ஓடு வாலி கோஸ்டியில்லதான் குடுத்துட்டாங்களே 1.732 ஓது எடுத்துக்கலாம் divided by இங்க root 3 இண்டு root 3 வந்து 3 ஐடும் என்ன root 3 இண்டு root 3 root 9 root 9 ஓடு வாலி வந்து 3 தாம் so 140 யும் 1.732 இம் மல்டிபல் பண்ணாம் நமக்கு வந்து 242.48 கடிக்குதே divided by 
ஸோ நார்மலாக இதை த்ரீயில் வந்து கேன்சல் பண்ணால் நம்மளுக்கு எயிட்டி பாயிண்ட் செவன் எயிட் அப்படின்னு கிடச்சிருக்கு ஸோ இதுதான் ஹெச்ஓட வேல்யூ கொஸ்டினில் என்ன கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்கன்னா வாட் இஸ் அ ஹைட் ஆஃப் த செகண்ட் பில்டிங் அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க ஸோ ஹைட் ஆஃப் த செகண்ட் பில்டிங் அப்படின்னு போட்டுக்கோங்க கொஸ்டினில் செகண்ட் பில்டிங்கோட டோட்டல் ஹைட் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஹெச் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டி அப்படின்னு இருக்குது ஹெச்க்கு பதிலாக நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கிறது எயிட்டி பாயிண்ட் செவன் எயிட் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டி ஆட் பண்ணிக்கணும் இந்த கூட சிக்ஸ்டி ஆட் பண்ணால் நமக்கு கிடைக்கிறது வந்து ஒன் ஃபார்ட்டி பாயிண்ட் செவன் எயிட் அப்படின்னு கிடச்சிருக்கு கொஸ்டினில் மீட்டர் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கிறதுனால இங்கே நம்ம மீட்டர்னு போட்டு எழுதணும் ஸோ இதோட செகண்ட் பில்டிங் இதோட மொத்த ஹைட்டு தான் ஹெச் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டி அதான் நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஸோ இதோட டோட்டல் வேல்யூ வந்து ஒன் ஃபார்ட்டி பாயிண்ட் செவன் எயிட் மீட்டர் அப்படின்றது தான் கரெக்ட் ஆன்சர் இப்போ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் ஃப்ரம் த டாப் ஆஃப் அ ஃபிஃப்டி ஃப்ரம் த டாப் ஆஃப் அ டவர் ஃபிஃப்டி மீட்டர் ஹை ஸோ ஒரு டவர் இருந்தது அந்த டவரோட ஹைட் வந்து ஃபிஃப்டி மீட்டர் ஸோ ஃபிஃப்டி மீட்டர்னு போட்டுக்கலாம் ஸோ எப்போவுமே கீழே வந்து இப்படி கிரவுண்டு ட்ரா பண்ணிக்கோங்க ட்ரா பண்ணியாச்சு தி ஆங்கிள்ஸ் ஆஃப் டிப்ரெஷன் ஆஃப் த டாப் அண்ட் பாட்டம் ஆஃப் அ ட்ரீ அப்சர்வ் டு பி தேர்ட்டி அண்ட் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ரெஸ்பெக்டிவ்லி அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஃப்ரம் த டாப் ஆஃப் த டவர் டவரோட டாப்பில் இருந்து கீழே இருக்கிற ஒரு ட்ரீயை பார்க்குறாங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு அவங்க பார்க்குறது வந்து டிப்ரெஷன் ஆஃப் த டாப் அண்ட் த பாட்டம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு பார்க்குறது வந்து டாப் செகண்டு பார்க்குறது தான் வந்து பாட்டம் ஏன்னா இந்த ஆங்கிளை நீங்கள் மாற்றி எடுக்க முடியாது டாப்புக்கு தேர்ட்டி டிகிரி பாட்டமுக்கு தான் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி ஸோ இப்படி பா இங்கே நின்றுட்டு இருக்க ஒருத்தர் இப்படி தான் பார்க்கணும் இப்படி பார்க்க வேண்டியவங்க இவ்வளோ தூரம் டிப்ரெஷனில் பார்க்குறாங்க ஸோ இது வந்து இங்கே தேர்ட்டி டிகிரி ஸோ இது தேர்ட்டி அப்படின்னா இந்த டாப்லேருந்து ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் போட்டால் இதுவும் கண்டிப்பாக தேர்ட்டி இருக்கும் ஸோ இது ரெண்டும் பேரல லைன் இது ட்ரான்ஸோசல்னு யோசிக்கணும் அப்போ இந்த ரெண்டு ஆங்கிளும் ஈக்குவலாக தான் இருக்கும் அடுத்து டிப்ரெஷன் ஆஃப் த பாட்டம் ஆஃப் த ட்ரீ அதே ப்ளேஸில் நின்றுட்டு ட்ரீயோட பாட்டம் பார்க்குறாங்க ஸோ இந்த ஸோ இங்கே இப்படி பார்க்க வேண்டிய காரணம் இவ்வளோ தூரம் குணிஞ்சு பார்க்குறாங்களே இது மொத்தமாக பார்த்தா இது வந்து ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி இது ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரியாக இருந்தால் கண்டிப்பாக இந்த பக்கமாக என்ன தான் வரும் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி தான் கிடைக்கும் ஸோ நம்ம வந்து நம்ம நேம் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஏபி இஸ் அ டவர் சிடி இஸ் அ ட்ரீ அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் இதில் ரெண்டு ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் வந்து இந்த ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி யூஸ் பண்ணியிருக்கிறது பார்க்கலாம் ஸோ இந்த பிசிக்கு ஏதாவது ஒரு வேரியபிள் அசியூம் பண்ணிப்போம் நம்ம எக்ஸுன்னு அசியூம் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது எக்ஸுன்னு அசியூம் பண்ணிக்கலாம் இந்த ட்ரீயோட ஹைட்டை வந்து ஹெச்னு அசியூம் பண்ணிக்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ பாருங்கள் இப்போ இதில் ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள்னு பார்த்தோன்னா முதல்ல ஏபிசின்றது ஒரு ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் இதில் பி வந்து பாருங்கள் நைன்டி டிகிரி எல் ஷேப்பில் இருக்குல்ல அப்போ நம்ம இப்படி எழுதிக்கலாம் இன் ட்ரையாங்கிள் ஏபிசி ஏபிசின்ற ட்ரையாங்கிளில் ஆங்கிள் சி வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஃபார்ட்டி ஃபைவ்லேருந்து ஆப்போசிட் சைடு வந்து ஃபிஃப்டி அட்ஜஸ்டன் சைடு நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஆப்போசிட்டும் அட்ஜஸ்டன்ட் வச்சு என்ன தீட்டா வரும் டேன் தீட்டா தான் வரப்போ டேன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரிஸ் ஈக்குவல் டு ஆப்போசிட்டில் இங்கே என்ன இருக்குன்னா ஏபி ஸோ ஏபி பை பிசி அட்ஜஸ்டன்ட் ஏபியோட வேலி கொஸ்டினில் ஃபிஃப்டின்னு கொடுத்துருக்காங்க பிசியோட வேலி எக்ஸுன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதை எழுதிட்டோமா இப்போ டேன் ஃபார்ட்டி ஃபைவோட வேலி டேபிள் வேலி ஒன்று ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டி பை எக்ஸுன்னு கிடைக்குது டிவைடில் இருக்க எக்ஸ் இங்கே போனால் மல்டிப்பிள் தான் ஆகும் ஒன் இன்ட்டு எக்ஸ் எக்ஸ் தான் அப்போ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டி மீட்டர்னு கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அப்போ இதோட பேஸ் வேலி வந்து ஃபிஃப்டி மீட்டர் தான் ஸோ பிசி வந்து ஃபிஃப்டியாக இருந்தால் இந்த சென்டரில் ஒரு லைன் போட்டுக்கோள இதுவும் எவ்வளோ தான் இருக்கும் ஃபிஃப்டி தான் இருக்கும் இந்த இடத்துல ஒரு வேரியபிள் எடுத்துக்கலாம் இன்னு சொல்லிட்டு அப்போ இடியும் நம்ம கண்டிப்பாக எவ்வளோ லென்த் தான் இருந்திருக்கும் ஃபிஃப்டி மீட்டர்ஸ் தான் இருந்திருக்கும் எடுத்தாச்சு ஏன்னா ட்ரையாங்கிளில் நமக்கு இன்னொரு இன்னொரு ட்ரையாங்கிள் தேவைப்படுது அந்த ட்ரையாங்கிள் கண்டிப்பாக ஏஇடி தான் எடுத்தாகணும் அதுதான் இன்னொரு ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் ஸோ ஏஇடின்ற ட்ரையாங்கிளில் ஆங்கிள் வந்து தேர்ட்டி அட்ஜஸ்டன்ட் சைடு வந்து ஃபிஃப்டி ஆப்போசிட் சைடு என்னென்னு பார்த்தா ஃபிஃப்டின்னு மொத்தமாக எடுக்க முடியாது ஏன்னா இந்த ட்ரையாங்கிள் இந்த மொத்த லென்த்தும் வரல பாதி தான் வருது ஏஇ தான் வருது ஸோ பாதினா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்னு யோசிக்காதீங்க அப்படி எடுக்கக்கூடாது எப்போவுமே எப்படி யோசிக்கணும்னா இந்த சிடி இருக்குல்ல இந
இப்போ இது உள்ளே மல்டிபிள் பண்ண போகிறோம் ஸோ நமக்கு தேவை ஹெச் தான் ஏன்னா ஹெச் தான் நம்மளோட ட்ரீயோட ஹைட்டு மல்டிப்பிள் இருக்கிற ரூட் த்ரீ இங்கே கொண்டு வாங்க இப்போ டிவைட் ஆகிடும் இப்போ ஃபிஃப்டி பை ரூட் த்ரீ இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டி மைனஸ் ஹெச்னு கிடச்சிருக்கு ஃபிஃப்டி பை ரூட் த்ரீல டினாமினேட்டரில் ரூட் த்ரீ இருக்குல்ல அப்போ இதை வந்து மல்டிப்பிள் அண்ட் டிவைட் பை ரூட் த்ரீ பண்ணால் ஈஸியாக இதை சால்வ் ஆகிடும் அப்போ இதை ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணிடலான்னா இப்போ ஃபிஃப்டி பை ரூட் த்ரீ இருக்குது இது கூட மல்டிப்பிள் அண்ட் டிவைட் பை ரூட் த்ரீ பண்ணுறோம் ஒரு டேர்மை ஒரே நம்பரால் மல்டிப்பிளோ டிவைடாக பண்ணும்போது அதில் எந்த சேஞ்சும் ஆகாது ஸோ ஃபிஃப்டி பை ரூட் த்ரீ தான் நம்ம இப்படி எழுதியிருக்கோம் இதை கேன்சல் பண்ணால் ஃபிஃப்டி பை ரூட் த்ரீ தான் அதுக்காக கேன்சல் பண்ணக்கூடாது ஏன்னா அதுக்காக நம்ம மல்டிப்பிள் அண்ட் டிவைட் பண்ணல சிம்பிளிஃபை தான் பண்ண போகிறோம் இப்போ மேலே என்ன இருக்குன்னா ஃபிஃப்டி இன்ட்டு ரூட் த்ரீயோட வேல்யூ ஒன் பாயிண்ட் செவன் த்ரீ டூ அப்ளை பண்ண சொல்லியிருக்காங்க கீழே ரூட் த்ரீ இன்ட்டு ரூட் த்ரீ என்ன ஆகிடும் த்ரீ ஆகிடும் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டி மைனஸ் ஹெச் ஸோ இது ஃபிஃப்டியால் மல்டிப்பிள் பண்ணிவிட்டு த்ரீயால் டிவைட் பண்ணால் நமக்கு என்ன கிடைக்குதுன்னா டுவெண்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ்னு கிடைக்குது ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டி மைனஸ் ஹெச் மைனஸ் ஹெச்சிங் வந்தால் ப்ளஸ் ஹெச் ஆகிடும் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டி ப்ளஸில் இருக்க டுவெண்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் அந்த பக்கம் போனால் மைனஸ் ஆகிடும் அப்போ ஃபிஃப்டி மைனஸ் டுவெண்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ்னு எழுதிக்கோங்க ஸோ சப்ட்ராக் பண்ணால் நமக்கு டுவெண்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் மீட்டர்ஸ்னு கிடைக்குது அதுதான் ஹைட் ஆஃப் த ட்ரீ ஏன்னா ட்ரீயோட ஹைட்டை தான் நம்ம என்னென்ன எடுத்திருந்தோம் ஹெச்னு எடுத்திருக்கோம் அப்போ ஹைட் ஆஃப் த ட்ரீ இஸ் டுவெண்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் மீட்டர்னு எழுதுங்க அதுதான் உங்களோட கரெக்டான ஆன்சர் வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கி